Enfant, je voyais les meules dans les champs comme autant d'ébauches du Mont-Saint-Michel posées à même la terre. Ce qui nous émeut tant dans les meules, au-delà de leur beauté mystique et de la plastique de leur alignement, c'est leur charge symbolique liée aux moissons et à l'alternance immuable des saisons. Séparé de l'ivraie, qu'on appelait autrefois zizanie, le bon grain va renaître en de multiples épis. Existe-t-il meilleur symbole d'une harmonie entre l'homme et la nature qui le nourrit, entre la vie humaine et la vie végétale Le grain de blé, comme sa farine, sont d'ailleurs dans toutes les cultures synonymes de résurrection. Cet élève d'Eckersberg est peut-être le meilleur représentant du romantisme national norvégien qui fut essentiel dans l'édification de cette nation. Celles et ceux qui l'ont croisé évoquent sa rapidité d'exécution. Le retour en grâce de cette extraordinaire artiste animalière réjouit le cœur. « Suivez mes conseils », disait-elle à ses élèves de l'école gratuite de dessin pour jeunes filles, « et je ferai de vous des Léonard de Vinci en jupon ». Ce paysagiste anglais se posait en rival de John Constable, mais entre le génie de celui-ci et son prénom, il avait choisi le prénom. Il retrouve pourtant ici des accents dignes des maîtres de la Renaissance flamande. On ne présente plus ce compagnon de route de l'impressionnisme et du pointillisme. C'est à mon sens, en peignant sans pathos les choses les plus ordinaires de la vie, qu'il atteignit au sublime. En 1868, un industriel alsacien amateur d'art commanda à Millet une suite de quatre tableaux sur le thème des saisons. Elle lui donna du fil à retordre, puisqu'elle était inachevée à la mort du peintre sept ans plus tard. Chacune des œuvres de ce luministe américain me laisse béat. Après son mariage, cessant ses voyages, il se consacra à la nature morte, peignant des fleurs de magnolia aussi belles que ses paysages. Connu comme portraitiste mondain, ce peintre américain a pourtant laissé de multiples preuves de son génie. Prise sur le vif, ses aquarelles révèlent sa vraie nature, tout à la fois joyeuse et tourmentée. Les Meules est la première série consacrée par Monet à un même thème, dans le but d'étudier les variations de lumière et d'atmosphère au fil des heures et des saisons. On notera qu'il en a aussi varié les points de vue. Ce virtuose du paysage russe mourut en scène telle Molière, c'est-à-dire en pleine forêt près de Saint-Pétersbourg, assis devant son chevalet et le pinceau à la main, alors qu'il s'attelait à un nouveau tableau. Les meules de foin ou de blé abondent dans la peinture de Van Gogh. Elles nous disent tout de sa passion pour le naturalisme de Millet et du choc ressenti en découvrant le soleil de Provence. Bien qu'il ait vécu et travaillé en France, cet artiste polonais est inconnu chez nous. C'est à peine mieux dans son propre pays, où il est d'abord considéré comme l'illustrateur des œuvres d'un cousin écrivain. Cet artiste animalier hongrois était surnommé le peintre de moutons. Il fut extrêmement populaire, si je puis m'exprimer ainsi, en peignant les portraits des chiens et chevaux de l'aristocratie. Cet artiste allemand n'a cessé d'alterner entre peinture nouvelle objectivité et scénographie théâtrale. Sans doute avait-il l'humeur élastique, puisque surnommé Lutrio de Berlin, il jugea bon d'en être flatté. Ce paysagiste autrichien passa aussi par le théâtre en tant que décorateur. Après la mort de Schindler, il prit sa succession à la direction de son école de peinture en forêt de Vienne, où il eut de nombreux élèves. La mise en meule, ce fut d'abord une technique de séchage avant que le foin ou la paille ne soit ramené à la ferme pour l'usage hivernal que l'on sait. Un tas de trouvailles permettait d'éviter la formation de moisissures fatales aux animaux. La révolution industrielle transformant la meule en ballot, la poésie est morte au champ d'horreur. Recouvertes de polyéthylène, les meules de mon enfance n'ont plus rien qui évoque le Mont-Saint-Michel.